வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மணி இப்போ ஆறு முப்பது இப்போலாம் வந்து சூரியன் லேட்டாக தான் வரும் சீக்கிரமாகவே போயிடும் உங்களுக்கு இருட்டாகவே தான் இருக்கும் மேக்சிமம் ரொம்ப குளிரில் தான் நம்மளோட டேவும் ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பிரபு இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகிறாங்க ஸோ குவிக்காக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அப்புறம் லன்ச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் சுக்கா ஈவினிங் அதாவது நைட் பார்த்தீங்கன்னா டின்னர் வந்து ஒரு ஈஸியாக ஒரு குயிக்காக சப்பாத்திக்கு ஒரு சைட் டிஷ் பண்ணேன் அதோட ரூம் ஆர்கனைசேஷன் துணிகள்லாம் எப்படி மடிச்சு வைக்கிறது ஏன்னா இங்கே கபட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இருக்காது நான் இங்கே யூகே வந்து இருக்கு <laughs> அதனால் ட்ரெயின்லேயே நான் வந்து டீ குடிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நான் இதுக்கு குழி பணியாரம் போடுறேன்னு சொன்னேன் ஸோ அதை மட்டும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு தர சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆஃபீஸில் வந்து லஞ்ச் இருக்கும் ஏன்னா பேக்கிங் லஞ்ச்லாம் சாப்பிடலாம் டைம் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க தர்வேஷ்கும் எதுவும் பேக் லஞ்ச் இன்னைக்கு பண்ணல இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே நான் சொல்லியிருந்தேன் அவனுக்கு ஸ்கூலில் ஒரு பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவன் லைனில் நிற்க வேணாம் அதை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ அதனால் பண்ணலை இது வந்து ஸ்பினாஷ் கொஞ்சமாக மீதி இருந்துச்சு நான் ஒரு பேக்கெட் வாங்கினேன் அப்படின்னா ஒரு பேக்கெட்டில் எப்போ இந்த மாதிரி ஆம்லெட் போட்டுருவேன் நீங்கள் ஆம்லெட் போடும்போது ஸ்பினாஷ் கட் பண்ணி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அந்த மீந்து இருந்தாங்க <laughs> வெளியே <laughs> வரும்போது <laughs> ஒரு ஒரு டைம் வருவோம் இல்லைங்களா அப்ப வாங்கிட்டு வந்துருவேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டிலேயே இருந்தனுங்களா எங்க போனாலுமே சரி என் சூட் கேஸ்ல வந்து கிளம்பும் போது இந்த குழி பணியாரம் அப்புறம் வந்து இந்த இடியாப்பம் புளியறது ஆப்ப சட்டி இட்லி சட்டி நானே எடுத்து வச்சுக்குவேன் எங்க போனாலும் சர்வை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதுல சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட சாப்பிட்டுருவாங்க இதுல வந்து நான் முளைக்கட்டின பாசி பருப்பு எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நான் அரைச்சு போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து முட்டை அடிச்சு போடலாம் இந்த நம்ம விதவிதமா எந்த காய் அவங்க சாப்பிடலையும் நம்ம அடிச்சு அதுல போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது சாப்பிட்டுருவாங்க பிரபு வந்து பேக்கிங்லயும் அந்த ஒரே ஒரு பாக்ஸ்ல மட்டும் வச்சு தர சொன்னாங்க விதவிதமா சட்னி கோணும் அது கோன் எல்லாம் வைக்காத ஒரே பாக்ஸ்ல வைக்க என்னால தூக்கிட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரே பாக்ஸ்ல வச்சுட்டு அதுலயே ஒரு ஓரமா சட்னி வச்சு கொடுத்துட்டேன் பசங்களை கொண்டு போயிட்டு இப்ப டிரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்துருவேன் எங்க வீட்ட
கீஸ்ல வந்து பிரபு சொல்லிட்டே போனாங்க கீ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கீ வந்து நான் எடுத்துட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா உள்ள வர முடியாம போயிரும் ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் டோருங்களா ஏன்னா போன தடவை ஒரு தடவை பிரபு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் ஹவுஸ் ஓனர் அவங்க தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதனால நாங்க பின்னாடியும் ஒரு கீ இப்ப எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஆனாலும் என்ன பிரச்சனைனா அந்த கீ வந்து உள்ளார நம்ம வைப்போம் இல்லைங்களா அது மாதிரி இருக்குன்னா ஓப்பன் பண்ண முடியாம போயிரும் ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் எப்பவுமே ஓப்பன் பண்ணும் போது பயந்துகிட்டே தான் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஆனா சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி அப்படியே இருட்டா இருக்கு அப்படியே மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம லீவ் போட்டுருவோம் வீட்டுல தான் இருப்போம் ஏன்னா அந்த மாதிரி டைம்ல தான் இந்த மாதிரியான ஒரு கிளைமேட் இருக்கும் ஆனா இப்ப எல்லா டைமுமே அதே மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் ஆனா அதுல தான் நம்ம டெய்லி ரொட்டீன் லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற போது நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு என்னடாது இவ்வளவு குளிரா இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கேன் ஏன்னா நான் பசங்கலாம் ட்ராப் பண்ணும் போது வெரி ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் போக போக பயங்கர கோல்டா இருக்குங்களா நான் ஒருத்தர் எல்லாம் கிளவுஸ் போடாம போயிட்டேனுங்க கிளவுஸ் போடாம போயிட்டு அப்படி வின் பகியில தள்ளிட்டு போவணுங்களா பாப்பாவ அப்ப வந்து என்ன பண்ணிட்டா கிளவுஸ் மறந்துட்டு போயிட்டு அப்படி வின்னு வின்னு குத்துங்க அந்த குளிர் வந்து ரொம்ப சாதாரண குளிர் கிடையாது நான் வந்து அந்த வழியில அழுதுருக்கேன்னு பாத்துக்கோங்களேன் நம்ம வழி தாங்கக்கூடிய அளவு தான் நம்ம இருக்கோம் ஆனாலுமே அழுகுற அளவுக்கு வந்து கேஸ பத்த வச்சு கையெல்லாம் வச்சு அதுக்கப்புறம் காஃபி எல்லாம் குடிச்சுதான் அதை சரி பண்ணிருக்கேன் இந்த இடங்கள் எல்லாம் பார்க்க நல்லா இருக்கும் சும்மா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி வெக்கேஷனுக்கு வந்து இருக்கும் போது நல்லா இருக்கும் பட் நம்ம இந்த ஊர்லயே நம்ம இருந்து வாழ்க்கை நம்ம வந்து வாழ்க்கை பயணத்தை ஓட்டும் போது என்னன்னா அது ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த குளிருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் நம்ம சாப்பாடு எல்லா உணவு முறைகள் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் மாத்தி தான் ஆகணும் வீட்டுல ஆள் இல்லைன்னா நம்மளோட துணை ரிமோட் அப்புறம் போனு தான் நம்மளோட ஒரு அடிக்ஷனே வச்சுக்கோங்களேன் நான் நிறைய படம் பார்ப்பேன் இல்லைன்னா வந்து போன் இன்ஸ்டாகிராம் பாக்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது ரொம்ப எனக்கு என்ன சொல்றது பைத்தியம்னே சொல்லலாம் ஆக்சுவலி நம்ம இந்த ஊர்ல தனியா நம்ம வாழும் போது ஒரு சில அடிக்ஷன் இருக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் நல்ல அடிக்ஷன் அதாவது இந்த மாதிரி சினிமா பாக்குறது ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ஏதோ ஒரு உலகத்துல போய் நான் போய் இருந்துக்குவேன் அது மாதிரி இருக்கும் போது என்னன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பெருசா என்ன நமக்கு இங்க பேசுறதுக்கோ இல்லைனா நம்ம ஊர்ல இந்தியாவில வந்து டைமிங் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம நினைச்ச நேரத்துல அவங்க கூட நம்ம கூட கூப்பிட்டு பேச மாட்டாங்க எப்பயாவது நம்மளால பேச முடியும் ஸோ மற்ற டைம்ல இந்த மாதிரி நான் சில விஷயங்கள் வந்து அடிக்ட் ஆகிக்குவேன் ரூம்ல துணி எல்லாம் எடுத்து வைக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சேன் இந்த பாப்பா பாருங்களேன் இந்த ஃபுல்லா கபட்ல துணி எல்லாமே சரிங்க சுருட்டி சுருட்டி வைக்கிறது அதை எல்லாமே கலைச்சி போடுறதுக்கு முதல் ஆள் பாத்தீங்கன்னா பாப்பா தான் எல்லா விஷயத்தையுமே சரி சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படிதான் பண்ணுவோம் அதை நம்ம கலைச்சி வைப்போமா திருப்பி திருப்பி அதெல்லாமே இது பண்ணி விட்டுரும் சரின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அது இப்ப வின்டர் வர்றதுனால எந்தெந்த க்ளோத்ஸ் இருக்கு சின்னதா இருக்கு அதெல்லாம் தூக்கி வீசணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே இப்ப எடுத்து வச்சிடலாம் கையோட சொல்லிட்டு ஒரு படத்தை ஒண்ணு போட்டுட்டேன் டிவில அதாவது லேப்டாப் கொண்டு வந்துட்டேன் மேல மாடியில தான் பாத்துக்கிட்டே சரி எல்லாமே ஃபுல்லா மடிச்சு வச்சுட்டேன் செப்பரேட்டா தேவையில்லாத யூஸ் பண்ணாதான் தூக்கி எடுத்து தனியா வச்சுட்டேன் தூக்காத வேலை இந்த துணி மடிக்கிறதுங்க ஏன்னா அந்த துணி மடிச்சுட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா சமையலும் செய்யணும் பசங்களை போய் கூட்டிட்டு வரணும் பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வேகமா எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா கபட்ஸே இருக்காதுங்க ஏதாவது இந்த வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கபட் இருக்கு நான் பழைய வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கபட் கூட கிடையவே கிடையாது நான் இப்ப ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா இது நான் வந்த புதுசுல பேஸ்புக்ல வாங்கின மார்க்கெட் பிளேஸ்ல ரெண்டு பாக்ஸ் அது பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பவுண்டுக்கு இவங்க குட்டி பசங்களா இருப்பாங்க இல்லையா குட்டி குட்டி துணியா இருக்கும் இல்ல அப்ப இதுல போட்டு வைக்க எனக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம இங்க வந்து எவ்வளவு நாள் நம்ம செட்டில் இருப்போம் நமக்கு விசா எல்லாம் கன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்காது நம்மளால வந்து பெரிய பெரிய கபட்ஸ் அதெல்லாம் வாங்கி வைக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் அட்வைசபிள் இல்ல சோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன பெரிய பாக்ஸஸ் இப்ப சாரி சுடிதார் என்ன பண்ணுவேன் அதெல்லாம் அதுக்குள்ள மடிச்சு வச்சிருவேன் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் பட் வேற வழி இல்ல ஏன்னா நம்ம வந்து இங்க எவ்வளவு நாள் இருப்போம்னு தெரியாதுங்களா சோ அதனால நம்ம எதையும் நம்ம வாங்கி ஏன்னா இந்த ஊர்ல இப்ப இந்த இந்த வீட்டுல நீங்க ஒரு கபட் வைக்கிறீங்கன்னா அது எல்லா வீட்லயும் கொண்டு போய் வைக்க முடியாது ஏன்னா யூகே வந்தப்போ ஒரு வீட்டுல ஒரு கபட் வச்சிருந்தோம் அந்த கபடை திருப்ப போன வாட்டி நாங்க ஒரு வீட்டுல இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போனோம் அது வந்து பிக்ஸ் ஆகல அப்ப அது வேஸ்டாவே போயிருச்சு சோ அதனால வந்து நாங்க வா
வின்டர் க்ளோத்ஸ் எல்லாம் இப்போ தான் போட முடியும் ஸோ அதெல்லாமே எடுத்து வச்சேன் நான் நிறைய கிளியரன்ஸில் அதாவது இருக்கும்போது எடுத்து வச்சுக்குவேன் பிரபு முதல்ல நெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஷாப்பில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ எனக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும் அதில் எடுத்து வச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட்ஸ்ன்ற ஷாப்பில் வாங்க நிறைய உங்களுக்கு குர்த்திஸ் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும் அது இல்லாமல் இங்கே என் ஃப்ரெண்ட் யாராவது சேல் பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி வாங்குவேன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ட்ரெஸ் அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி அதாவது வெரைட்டியாக எடுத்துட்டு அது மேலே கார்டிகன் போடுறது பேண்ட் இந்த மாதிரி நம்மளே கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக நம்ம அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அப்படின்னாலே மாற்றிக்குவேன் இன்றைக்கி மட்டன் சுக்கா தான் பண்ணலான்னு எடுத்து வச்சுருந்தேன் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த மட்டன் கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கேயும் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே இருக்கும் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்காது கொஞ்சம் லேசாக ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம என்ன மசாலாலாம் அரைச்சி நம்ம என்ன நல்லா பக்குவமாக வச்சாலுமே அப்படி தான் இருக்கும் நான் இன்றைக்கே இவ்வளோ குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுறேன்னா எங்கள் சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து சமைச்சி சமைப்பாங்க ஒரு ஆண்டி அவங்க பசங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இன்னும் நான் இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கேன்ட்டு சரி அதே மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி சமைக்கலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் குக்கர்லலாம் வேக வைக்கவே தேவையில்லை நீங்கள் நார்மலாகவே வெந்துடும் ஏன்னா மட்டன் வந்து நீங்கள் குக்கரில் வேக வச்சு சமைக்கிறதுக்கும் நீங்கள் நார்மலாக சும்மா தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் அப்படியே வேக வைக்கிறதுக்கும் நல்ல டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் சரி அதனால் குக்கரில் வேக வைக்காமல் நார்மலாக தான் நான் இப்போ வேக வைக்க போகிறேன் நாட்டுச்சக்கு நல்ல நாங்கள் ஊற்றிட்டேன் பட்டை சோம்பு அந்த தாலிப்பு ஐட்டம் எல்லாம் போட்டுட்டு வெங்காயம் போடணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்ல சன்னமாக பிரியாணிக்கு மாதிரி நறுக்கணும் நான் கொஞ்சம் மண்டை மண்டையே நறுக்கிட்டு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறங்காட்டி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சன்னமாக நறுக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது நல்லா வதங்கின பின்னாடி இஞ்சி பூண்டு விழுது இருக்கு இல்லைங்களா அதை போட்டுருணும் இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு தக்காளி பழம் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம மட்டன் கட் பண்ண மட்டனை நம்ம போட்டுருணும் அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு மஞ்சள் பொடி நான் வந்து குக்கர் மூடி போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணலை அப்படியே சும்மா என்ன பாத்திரத்துக்காக நான் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக அப்படியே ஓப்பன்லேயே தான் நான் வேக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் குக்கரில் மூடி போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இதே மாதிரியே பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு அதில் தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக போட்டுடலாம் நானா பிரஷர் குக்கர் பண்ணாம அப்படியே வந்து வேக வச்சிட்டேன் நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு இந்த டைமில் வந்து மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி அப்புறம் மல்லித்தூள் கறி மசால் தூள் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு நல்லா உங்களுக்கு தண்ணியெல்லாம் இஞ்சிடணும் அந்த டைமில் தான் இந்த மசாலா பொடியை நான் போட்டுருவேன் போட்டு நல்லா உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெளில வரும் அப்புறமா கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு பெப்பர் வந்து ஆட் பண்ணணும் நல்லா உங்களுக்கு அப்படியே சுருள் சுருள் அப்படியே வேக போடணும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நல்லா உங்களுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது பருப்பு சாம்பார் ரசம் அப்படி வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுவும் குழம்பெல்லாம் வைக்கல நேத்திக்கு சாம்பார் மீதி இருந்துச்சு ஸோ அந்த சாம்பாரை வந்து வச்சுக்க இது மட்டும் தான் நான் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கும் போது கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா வந்து மல் இது பெப்பர் தோல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை போட்டுட்டு அப்படியே இறக்கிட்டா செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான்வெஜ் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே நான்வெஜ் சாப்பிட்றது ஒரு டேஸ்ட் அப்படின்னா வெஜிடேரியனோட சாப்பிட்றது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது இப்போ சாம்பார் கூட சில்லி சிக்கன் சாப்பிட்றது அப்புறம் இந்த மாதிரி சாம்பாரோட இந்த மாதிரி மட்டன் சுக்கா சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிட்றது அது ரொம்ப எனக்கு அந்த ஒரு காம்பினேஷன் ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெஜிடேரியனோட நான்வெஜ் சாப்பிட்றது பிடிக்கும் மறக்காமேன் <laughs> தொழில்நுட்ப ரகசியம் என்னன்னா அந்த குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா மட்டனு அது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்கும் ரொம்பவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அதோட இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி முன்னாடியே சாம்பாரோ பருப்போ எக்ஸ்ட்ரா வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அந்த அன்னைக்கு இந்த மாதிரி சூடு பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலையும் மிச்சமாயிரும் பெரிய வேலைங்க எல்லா துணியும் மடிச்சு வைக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஏன்னா இப்போ வந்து நான் இங்கே சீசனுக்கு சீசன் ட்ரெஸ் வந்து இங்கே மாற்றி மாற்றி போடுவாங்க இல்லையா அதனால் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீசனுக்கு இந்த மாதிரி நான் மடிச்சு வைப்பேன்
போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க திரும்ப போட முடியாம போயிடும் அதுக்காக தான் அப்புறம் இந்த புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் எங்க கபர்டு வந்ததுனால பெரிய கபர்டு சோ இந்த மாதிரிதான் ஃபுல்லாவே இந்த மாதிரி மடிக்கு மடிச்சு வைக்கிறதுக்கு எல்லாமே மடிச்சு வச்சுட்டேன் எனக்கு பழைய வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கபர்ட்ஸ் கூட இருக்கவே இருக்காது சுத்தமாவே நான் வெறும்னே இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இந்த நார்மலா இந்த மாதிரி கபர்ட் வைக்கும் பாத்திருக்கீங்களா நம்மளே ஃபிட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கிதான் வந்து நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆவே அதுக்கப்புறம் நம்மளோட நகை செட்டு பக்கம் வந்தாச்சு ஃபுல்லா இந்த பொட்டு வளையல் அதெல்லாம் அங்கங்க இறைஞ்சி கிடக்கும் இல்லைங்களா சோ அதெல்லாமே ஃபுல்லாவே இதெல்லாம் பாக்ஸ்ல போட்டு எல்லாமே எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எனக்கு ஸ்பேசிங் இந்த வீட்டுல எனக்கு இருந்துச்சு நான் பழைய வீட்டுல வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வச்சிருந்தேன் அதனால இதெல்லாமே அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்குள்ள வைப்பேன் நான் வரும்போது இந்த வீட்டுல அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் கொண்டு வர முடியல அதனால அப்படியே போட்டு வந்துட்டேன் சோ அதனால தான் நான் சொல்லுவேனுங்களா நம்ம ஒரே இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பர்னிச்சர்ஸோ இல்ல ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கலாம் மத்தபடி பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஷார்ட் டைம் ஒரு இடத்துல எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த வீட்டுல நம்ம பர்னிச்சர்ஸ் வாங்குறது வேஸ்ட் ஏன்னா இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திரும்ப ரொம்ப நல்லா புதுசா இருக்கு அப்படின்னா தான் உங்களால விற்க முடியும் இல்ல ரொம்ப உங்களுக்கு வேலை கம்மியாவோ இல்ல ஃப்ரீ நான் ஃப்ரீ டூ கலெக்ட் தான் கொடுத்துட்டு வந்தேன் ஃப்ரீயாவே எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வாசல்ல வச்சுட்டு வந்தேன் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நான் வீடு காலி பண்ணும் போது சோ நிறைய பொருள் என்னோட பெட் எல்லாம் கூட அப்படியே நான் சேல் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த வீட்டுக்கு நம்ம பெர்மனண்டா இருக்கோமோ அங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் தாங்க நம்மளோட மேக்அப் ஐட்டம்ஸ் கண்டிப்பா நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல மேக்அப் போடுறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் என்ன மாதிரி நான் வந்து பாடி ஷாப் ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதோட பவுண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் லிப்ஸ்டிக் சோ இதை தான் வச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கம்மல் செட்டு சோ இதுதான் நம்ம வெளில போகும்போது சௌரியமா இருக்கும் அப்படியே கண்ணாடி முன்னாடி அப்படியே நான் கீழே உட்காந்துக்குவேன் ஆக்சுவலி ஏன்னா இங்க சேர் கிடையாது இல்லைங்களா அப்படியே உட்காந்துட்டு நான் மேக்அப் போட்டுக்குவேன் அப்புறம் இதெல்லாம் ஃபுல்லாவே இந்த கம்மல் வளையல் அதெல்லாமே அதான் சர்வீஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ல அவனுக்கு எடுத்த போட்டோ அதுக்கப்புறம் இந்த போட்டோ பாத்தீங்க அப்படின்னா அவன் ஃபோர் இயர்ஸ்ல வந்து இந்த யூகேக்கு வந்தப்ப அப்படிதான் இருந்தாவன் கரெக்டா யூகே வந்தப்ப எடுத்தது அந்த போட்டோ இது வந்து சிக்ஸ் மந்த்ல எடுத்தது அது பின்னாடி இருக்கிறது வந்து நானு நான் வந்து நானும் சிக்ஸ் மந்த்ல நான் எடுத்தது எனக்கு என்னோட போட்டோ வைக்க இடம் இல்ல அதனால தம்பியோடத மட்டும் வச்சு விட்டுட்டேன் இந்த டவர் ஷெல்ஃப் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் நான் இபேல வாங்கினது இது இது என் ஃப்ரெண்டு மிஷா நான் நம்ம கூட ஒரு என்னோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தாலும் அவங்க மூலமா நான் அவங்க வீட்டுல நான் பார்த்து தான் வாங்கினேன் எனக்கு இதே மாதிரி வேணும்ட்டு அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி செயினு கம்மல் எல்லாம் போடுவோம் இல்லைங்களா ஹேர் பேண்டு இது வந்து என்னோடது பாப்பா அது எல்லாமே இந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு அவன் வேணுங்கிறது எடுத்துக்கலாம் கலட்டி வைக்கும் போது என்னன்னா நமக்கு இறையாம இருக்கும் அங்கங்க வைக்க ஏதாவது திருகாணி காணாம போயிடும்ல அதனால நான் கம்மல் என்ன பண்ணுவேன் இதுல ஏதாவது நம்ம வேக வேகமா கழட்டுறோம்னா கூட வேகமா கலட்டி நம்ம இதுக்குள்ள போட்டு போயிருவோம் சோ அதனால அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே உங்களுக்கு மெஸ்ஸி ஆகாம இருக்கும் அப்புறம் இதுலயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய பாக்ஸ் இருக்கும் நான் வந்து இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரால் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் பண்றேன் இல்லைங்களா இந்த கிரீம் பண்ற ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாமே அதுக்குள்ள போட்டு வச்சிருப்பேன் இந்த தேவையில்லாத நாக்க அப்புறம் இந்த ஹேர் பேண்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ண அந்த பாடி ஸ்ப்ரே பாட்டிலு அது மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் குப்பையை தூக்கி இப்ப வீசியாச்சு அப்புறம் எனக்கு லாஸ்ட் வீடியோல கேட்டிருந்தீங்க போன வாட்டி நான் வந்து அந்த ஆலிவேரா ஜெல் அந்த கிரீம் பண்ண இல்லைங்களா அதோட பிராண்டு ஆக்சுவலா ரிவ்யூ பார்த்துதான் வந்து அந்த இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணேன் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல என்ன பண்றேன் நான் உங்களுக்கு அந்த ஆலோவேரா ஜெல் கிளிசரின் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதோட பிராண்ட் நான் உங்களுக்கு அப்படியே போட்டோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு வீடியோல எடுத்து நான் காட்டுறேன் சோ அப்ப உங்களுக்கு நீங்க ஆர்டர் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிரவேஷ் படுப்பான் சோ இவனோட ரூம் சோ அதுல வந்து அவனுக்கு எல்லாமே கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாச்சு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கேயே ஒரு ஸ்டடி டேபிள் இருக்கும் இங்கேயே வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கும் இங்க போத் பிரபு ஒர்க் பண்றது மீட்டிங் சோ அது மாதிரி மாத்தி மாத்தி பண்ணுவாங்க இல்ல நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது எனக்கு கீழேயுமே ஒரு டேபிள் இருக்கும் எங்க வீட்டுல ஒரு மூணு இடத்துல இருக்கும் சோ அதனால நாங்க மூணு பேரும் ஒரே இடத்துல எடுத்தோம்னா போர் அடிக்கும் இல்லைங்களா அதனால மாத்தி மாத்தியும் வந்து பண்ணுவோம் இப்ப ஃபுல்லாவே ஹூரும் போட்டாச்சு எல்லா பக்கமும் அவ்வளவு குப்பைங்க ஃபுல்லாவே அப்படியே கிளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அப்பா போதும் டசாமி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருச்சு அதான் அவ்வளவு வேலை ஆர்கனைஸ் பண்ணும் பாத்திரம் கழுவணும் ஃப்ரிட்ஜ் கிளீன் பண்
இருக்கு சரி அதனால வந்து சாதம் வந்து பத்தாது அதனால நைட்டுக்கு வந்து சப்பாத்தி போட்டுடலாமேனு சொல்லிட்டு கீழே போக ரெடி ஆகிட்டோம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் க்ளீன் பண்ணும்போது பரவாயில்லடா முன்ன மாதிரி செவர் வந்து குப்பை ஆகுறது இல்லை ஏன்னா ஃபுல்லாக வரைஞ்சி வச்சிருக்கோம் அந்த பழைய வீட்டிலலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே இந்த இன்வெசிபிள் பேனான்னு ஒன்று வச்சிருக்குங்க ஒழிச்சு வச்சிருக்கு அதை எடுத்து தான் ஃபுல்லாக இந்த ட்ராயிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு என்ன டெக்னிக்காக பண்ணிட்டு இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா நான் என்ன நான் அந்த வீட்டில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த வீட்டில் பண்ணக்கூடாது பாப்பா அவங்க பார்த்தாங்கன்னா ஃபைன் போட்டுருவாங்கட்டு கேட்டால் இதில் நான் எழுதுனா கண்டுபிடிக்க முடியாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் அடிச்சா தான் தெரியும் இந்த லைட் அடிச்சா தான் நான் எழுதிருக்கிறதே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செவர் ஃபுல்லாகவே எழுதி வச்சிருக்கேங்க ஃபுல்லாகவே ஆனால் வந்து தெரியாது பார்த்தீங்களா எப்படிலாம் நாங்கள் வந்து ஹவுஸ் ஓனரை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இந்த லைட்டு இந்த நார்மல் லைட்லேயே தெரியாதுங்களா அந்த இன்வெசிபிள் லைட் அடித்தோம்னா தான் நாங்கள் மாட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிப்பாக வந்துச்சு இந்த பசங்க பண்ணுறத பார்க்கும்போது வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட பிரச்சனையே தாங்க நம்ம சுதந்திரமாக சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணவே முடியாது என்ன தான் பண்ணுறது வேற வழியே கிடையாது பயந்து பயந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி தான் வைக்கணும் இப்போ வந்து கடலை மாவு குருமா தான் நான் பண்ணுறேன் வேகமாக இதுக்கு வந்து என்னன்னா நீங்கள் எண்ணெய் போட்டுட்டு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சீரகம் கருகேப்பில் போட்டுட்டு வெங்காயம் போட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளியும் போட்டு மஞ்சள் பொடி நிறைய போடணும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் அந்த கலர் வந்து நல்லா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ரெண்டு பெரிய ஸ்பூனில் கடலை மாவு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிடணும் அவ்வளோதான் இதோட ரெசிபியே அப்படி நீங்கள் இதில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் எவ்வளோ உங்களுக்கு கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடணும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து கடலை மாவு குருமா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு இட்லி தோசைக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் குயிக்காக ஒரு டூ மினிட்ஸ்லாம் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை மாதிரி தான் வேலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைம்ல நமக்கு விதவிதமா சமைக்க முடியாது அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி சமைச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப டாப் த்ரீ கமெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்காங்களா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் ஐரின் குட்டி நீங்க என்ன மாதிரி இருக்கீங்க ஷூ லேசஸ் வச்ச மாதிரி எனக்கும் பிடிக்கல அதே மாதிரி எத்தனை டைம் போனாலும் ரூட்டை மறந்துடுவேன் ஓ அப்படியா தேங்க்யூ சோ மச் ஐரின் குட்டி கமெண்ட் காவியா லைஃப் ஸ்டைல் இன் மேங்னூர் ஹை பிரியா வெரி குட் வீடியோ யுவர் ஃபேஸ் பேக் ரெமடி சூப்பர் பிரியா மாதவன் சர்ஸ் அண்ட் யூ சீரியஸ் அண்ட் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் டெய்லி கேர் வெரி குட் ஐம் ஃபாலோயிங் ஒரு வீடியோ யுவர் டீச்சர் ஒன் மோர் யுவர் மியூசிக் வெரி வெரி ஹாட் குட் தேங்க் யூ ஸோ மச் காவியா நந்தினி வள்ளியன் நைஸ் வீடியோக்கு விஷஸ் ஃப்ரம் ஜெர்மனி தேங்க் யூ ஸோ மச் நந்தினி டீ காபி சேனல் சூப்பர் வீடியோஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் டீ காபி தமிழ் செல்வி தமிழ் ஹைப்ரியாக்கா நைஸ் லவ் ஹவ் ஆர் யூ அக்கா தேங்க் யூ ஸோ மச் தமிழ் செல்வி கமெண்ட் படிக்கலன்னா கண்டிப்பாக கோச்சிக்காதீங்க ஏன்னா நான் ரேண்டமாக வந்து எனக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நான் பார்த்து போடுறேன் எல்லாருக்கும் நான் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் மறக்காம எப்பவுமே எனக்கு இதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் டைம் இருக்கும் போது லண்டன் தோடு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அதுவும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் டெய்லி ஷார்ட்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் எனக்கு வேறு வார்த்தையே தெரியல அவங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு அடுத்த விளாகில் பார்க்கலாம் டாட்டா பை பாய்